എല്ലാ കൗമുദി ടി വി പ്രേക്ഷകർക്കും ഓണാശംസകൾ ഈ ഓണത്തിന് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അതിഥിയാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് അദ്ദേഹം അഭിനേത്രിയാണ് എഴുത്തുകാരിയാണ് മോഡലാണ് ആങ്കറാണ് അങ്ങനെ നിരവധി മേഖലകളിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ആളാണ് പക്ഷെ ഇതൊന്നും പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരൊറ്റ കാര്യം നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ്റെ തന്മാത്ര എന്ന സിനിമയിലെ മേലെ വെള്ളിത്തിങ്കൾ എന്ന സോങ് കാണുമ്പോൾ ആ കാണുന്ന മുഖം തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മേലെ വെള്ളിത്തിങ്കൾ ഈ ഓണത്തിങ്കളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ് ദ ഗോർജിയസ് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മീര വാസുദേവൻ ഒരു ചെറിയ വലിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരികയാണ് വളരെ ഡിറ്റർമെൻ്റ് ആയിട്ട് ബിക്കോസ് ഞാൻ എവിടെയോ വായിച്ചു ഒരു മുപ്പതോ മുപ്പത്തഞ്ചോ കിലോ വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എഗെയിൻ വളരെ സ്ട്രോങ് ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ ടോക്കറാണെന്നറിയാം അത് സെൽഫായിട്ട് തന്നെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോസ് ഇറ്റ്സ് പ്രീ ഡിഫിക്കൽ ഫോർ എ ഒരു ഷോർട്ട് സ്പാൻ ഓഫ് ടൈമിൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് സോ എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിൽ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെരി ഹാപ്പി ഓണം ടു യു ടു എവറി ബഡി ആൻഡ് നിങ്ങളും കൂടി കാണാൻ വളരെ വളരെ ഹാൻഡ്സം ആണ് ഇപ്പോൾ സാജൻ ബിക്കോസ് ഈ ബ്ലൂ ആൻഡ് വൈറ്റിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഇസ് റിയലി ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് താങ്ക് യു യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് പക്ഷേ ഈ ഡെഫ് ഡിഫിക്കൾട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈസി നമ്മുടെ മൈൻഡിലാണ് ആൻഡ് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എൻ്റെ പാഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു വിൽ പവർ നമുക്ക് വരും നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള സ്ഥലത്തിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു ഒരു മോട്ടിവേഷൻ വരും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടായി പിന്നെ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് റെഡ്യൂസിങ് വേട്ട് ഭയങ്കര ഈസി ആയിപ്പോയി പിന്നെ ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് എപ്പോഴും കുറച്ച് ടയർഡായി പോയാൽ എപ്പോഴും കുറച്ച് അയ്യോ വേണ്ട എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഒരു മനസ്സിൽ വന്നാലും ഇമീഡിയറ്റ്ലി തിങ്ക് നോ നോ എനിക്ക് ചെയ്യണം എനിക്ക് ചെയ്യണം ഐ ഹാവ് എ ടാർഗറ്റ് ഐ ഹാവ് എ ഗോൾ ഞാൻ ചെയ്യും ഞാൻ ചെയ്യും ആൻഡ് എനിക്ക് ഐ വോണ്ട് ടു ബി ഐ മീൻ എന്നെ കണ്ടിട്ട് ഇനി കുറേ സ്ത്രീകളെ ഇൻസ്പയർ ആണും അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹവും എനിക്കും ഉണ്ട് കുറേ മദേഴ്സ് ആവട്ടെ അവർ എല്ലാവരും എന്നെ കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെ ഇൻസ്പയർ ആവണം നമുക്ക് ഒരു ബോഡി കോൺഫിഡൻസ് വരും നമുക്ക് എന്ത് ലൈഫിൽ ചെയ്യണം അത് കരിയർ ആവട്ടെ പേഴ്സണൽ ആവട്ടെ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിങ്ങും അവരുടെ മനസ്സിൽ വരണം അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രോങ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ട് ഇൻസ്പിറേഷൻ അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ആ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം സിനിമയായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ലാലേട്ടൻ്റെ നായികയായിട്ട് മലയാളത്തിൽ വന്നു തമിഴിൽ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ ടെലിവിഷൻ അവാർഡ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങും കൂടെ ഉണ്ട് എല്ലാ കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ അങ്ങ് നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ എഴുതുന്നതിന് ആക്ച്വലി ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വീണ്ടും ഫിസിക്ക് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ വളരെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെന്ന് എഴുതുന്നതിന് അത് ആവശ്യമില്ല സോ ആക്ടിങ് തന്നെയാണ് കരിയർ വീണ്ടും തിരിച്ച് വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലുള്ള എത്രത്തിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത് തിരിച്ച് എനിക്ക് തന്മാത്രയിൽ സത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ തന്മാത്രയിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ലേഖാൻ പോലെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ എല്ലാ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിൽ അതൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് ലൈഫിൽ എനിക്ക് കിട്ടി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ടു ബി വെരി ഓണസ്റ്റ് ഒരു ആക്ടറുടെ ലൈഫിൽ ഇൻഫാക്ട് നിവിൻ പോലെയും അങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂയിൽ ഒരു ആക്ടറുടെ ലൈഫിൽ ഒരു പടം അങ്ങനെ നമുക്ക് വരും ആ അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു പടം നമ്മുടെ ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് ആൻ ആക്ടർ അങ്ങനത്തെ ഒരു പടമാണ് തന്മാത്ര എനിക്ക് അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ അതിന് കമ്പാരിസൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ വരണോ അതേപോലെ എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് കുറേ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇനി റോൾസ് ചെയ്യണം ബിക്കോസ് അതിനെപ്പോലെ ആ ഒരു പടം തന്നെ ഉണ്ട് അത് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇനി കുറേ പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സും ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ചക്രമാവൻ കൊമ്പത്തിന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഓൾറെഡി റിലീസ് പടമാണ് അതിൽ ഞാനൊരു നെഗറ്റീവ് മദറായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭയങ്കര ആംബിഷ്യസ് കരിയർ വുമൺ ആയിട്ട് സ്വന്തം കുട്ടിയുടെ ലൈഫ് ചീത്തയായി പോയാലും 
ഫാൻറ്റസി കമേർഷ്യൽ ലീഡ്സ് ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് അതുകൂടി ചെയ്യണം നമുക്ക് ബിക്കോസ് ആ ഒരു ആഗ്രഹവും ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ഐ ഓൾസോ വോണ്ട് ടു ലുക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഐ ഓൾസോ വോണ്ട് ടു ബി പ്രസൻറ്റഡ് സോ ഗ്ലാമറസ്ലി സുന്ദരിയായ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് ദാറ്റ് സൗണ്ട്സ് അവിടെ പല അത് നല്ല നമ്മളുടെ അതവിടെ ആക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ അറിയാമല്ലോ സുന്ദരനായ വില്ലൻ എന്ന് പറയുന്നത് പേര് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഉമർ സാറ് അതുപോലെ തന്നെ സുന്ദരിയായ തിരിച്ചുവരവാണ് അത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് ആക്ഷൻ കൂടി ചെയ്യാൻ ചെയ്യണം ബിക്കോസ് ഐ ഹവ് ലേൺ കിക്ക് ബോക്സിംഗ് ആൻഡ് എവറി തിങ് എനിക്ക് അതിൽ ഇനിയും നല്ല നല്ല ആക്ഷൻ ഉള്ള റോൾസ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലീസ് ആയിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു തമിഴ് പടത്തില് പക്ഷേ മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് മലയാളത്തില് ചെയ്താൽ ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എ പേഴ്സണൽ വിക്ടറി എനിക്ക് അതൊരു പേഴ്സണൽ വിക്ടറി പോലെയാണ് ബിക്കോസ് ഞാൻ മലയാളത്തിന് കുറേ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മലയാളം സിനിമ വരെ ഞാൻ ഹിന്ദി തമിഴ് മലയാളം തെലുഗു മറാഠി എല്ലാ പടങ്ങളിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതെല്ലാത്തിനും മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഒരു പേഴ്സണൽ ടച്ച് എന്നെ എല്ലാവരും ഒരു ഫാമിലി മെമ്പറായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ അതുപോലെ ഒരു റെക്കഗ്നേഷൻ അതുപോലെ ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അത് ഒരു ആക്ടർക്ക് ഇറ്റ്സ് എ വെരി നൈസ് ഫീലിംഗ് വന്ന പടമേ അങ്ങനത്തെയാണ് ഒരു ഫാമിലി പടമാണ് ലാലേട്ടന്റെ കൂടെ ലക്കിയാണ് ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അപ്പോ ഐ വോണ്ട് ടു കണ്ടിന്യൂ ദാറ്റ് അതിനു വേണ്ടി ഇൻഫാക്ട് ഞാൻ എവിടെ കൂടി താമസം മാറ്റിട്ട് ഐ ഹവ് കം ടു കോച്ചിൻ സോ ഓൾ ഓൾ എല്ലാ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്കും സിനിമ സംവിധായകർക്കും എല്ലാം ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടത്തേക്ക് അല്ലെ ഷൂട്ടിംഗ് പോകാനും മറ്റേ ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് വേണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോ എങ്ങനെ താമസിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഈസിയർ ഇറ്റ് ഇസ് ഈസിയർ ഫോർ പീപ്പിൾ എല്ലാവരും എന്നോട് ഈസി ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഐ മീൻ യുനോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കുറെ ഈസി ആയി ട്രാവലിംഗ് ഒഴിവാക്കാം വർക്ക് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ ഐ ക്യാൻ ഗോ ബാക്ക് എന്റെ കുട്ടിയുണ്ട് വീട്ടില് മോനുണ്ട് ഐ ക്യാൻ ഗോ ബാക്ക് ടു മൈ ഫാമിലി അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഈസ് ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും ഐ തിങ്ക് അതാണ് ബെസ്റ്റ് നമ്മള് ഏതൊരു സ്ഥലത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്താലും അവിടെ തന്നെ താമസിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് ഈസി ആണല്ലോ എന്തായിരുന്നു ഡയറ്റ് വിത്ത് വർക്ക്ഔട്ട് ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും പറയാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ മാത്രം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഫിസിക് ഒന്ന് റെഡി ആക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞവർക്ക് മുപ്പത് കിലോ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ബിക്കോസ് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അത് എങ്ങനെയാണ് അത് നേടിയെടുത്തത് ഫസ്റ്റ്ലി ഞാൻ ഒരു ടാർഗറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രീ മാരേജ് പ്രീ ഡെലിവറി പ്രീ പ്രഗ്നൻസിന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡി നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബോഡി നമ്മുടെ സ്വന്തമാണ് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കും ബിഫോർ പ്രഗ്നൻസി ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രഗ്നൻസി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യുവർ ബോഡി ഇസ് നോ ലോങ്ങർ യുവർ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ലിസൺ ടു യു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും അത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ എന്തൊരു ചോദിച്ചാലും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്താലും അത് കേൾക്കില്ല സോ യു ഹാവ് ടു ലിസൺ ടു യുവർ ബോഡി അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് അതിനു വേണ്ടി ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് മെഡിക്കൽ അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻസ് ഹോർമോണൽ അങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് എന്തെങ്കിലും ആയാൽ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നല്ല എക്സ്പേർട്ട്സിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ആൻഡ് പേഷ്യൻസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഷ്യൻസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ന്യൂട്രിഷണൽ ന്യൂട്രിഷ്യനിസ്റ്റ് എന്നോട് പറഞ്ഞു എങ്ങനെ ത്രീ ഇയേഴ്സ് നിനക്ക് വേണം പക്ഷേ സെവൻ മന്ത്സിൽ ഞാൻ എനിക്ക് റിസൾട്ട്സ് കിട്ടി സോ ഇറ്റ് ഇസ് അപ് ടു വാസ് സ്ട്രിക്ലി ആയിട്ട് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം യെസ് ഇത് ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആണ് കിക്ക് ബോക്സിംഗ് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് അപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് മെയിൻലി ഷെഡ്യൂൾ ആയിരുന്നു വെയ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ആണ് എനിക്ക് വെയ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ജനറലി ലേഡീസ്ക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് വെയ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആർണൽ ഷോർജ്നേഗർ ആയി പോകുന്നത് ഇല്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ ആകാൻ ചാൻസസ് ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ മസിൽ സ്ട്രക്ചർ ഇല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഇനി സ്ട്രോങ് ആവും ഫിസിക്കലി നമ്മൾ സമയത്തിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് ആ
മുഹമ്മദ് ഷാനു പറഞ്ഞ ഡയറക്ടറാണ് അയ്യപ്പൻ സാറാണ് ഡി ഒ പി പാണിഗ്രഹം 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 ഇപ്പോൾ ഈ പടത്തില് സന്തോഷ് കിഴട്ടൂർ സാറിന്റെ കൂടി ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഈ പടത്തിന്റെ ബ്യൂട്ടി എന്താണ് പറഞ്ഞ പട്ടണം സർ എന്നെ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ഇയർ ഓൾഡ് ഗേൾ ആയിട്ടും ഒരു ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഇയർ ഓൾഡ് ഗേൾ ആയിട്ട് എന്നെ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആസ് ഐ ആം മേക്ക് ഓവർ യെസ് രണ്ട് വലിയ മേക്ക് ഓവേഴ്സ് ആണ് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്സിലാണ് അത് അപ്പോ അത് ഒരു നല്ലൊരു ചാലഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി ഐ വാസ് വെരി ഹാപ്പി ടു ഡു ദിസ് പ്രോജക്ട് ഇപ്പൊ അത് റിലീസ് ആവും പിന്നെ വേറെ പടമാണ് താക്കോൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷാജി കേലാസ് സാറോട് ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ആൻഡ് ഈ പടത്തിൽ ഞാൻ മുരളി ഗോപിജിയോടും ആൻഡ് ഷാജി കേലാസ് സാറിനോട് മോന് റുഷാൻ റുഷാനോടെ അമ്മയായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതോടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി പറഞ്ഞാൽ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ലുക്ക് ആണ് കിരൺ പ്രഭാകർജി ആണ് ഡിറക്ടർ ആൻഡ് അപ്പോൾ അവർ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗോയല് ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് നീ ലെങ്ത് ഡ്രസ്സും ഇട്ടിട്ട് ഗൗൺസും ഇട്ടിട്ട് ഹെയർ ഭയങ്കര വെരി വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ലുക്ക് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് എൻജോയ് ചെയ്യും വളരെ സർപ്രൈസ് ആയിപ്പോകും എല്ലാവരും ദി ഓഡിയൻസസ് വിൽ ബി സർപ്രൈസ് ടു സീ മീൻ ചേഞ്ച് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് അത് ആൻഡ് തേർഡ് ആണ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പടം പ്രകാശ് ബാരേജിയുടെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഡോക്ടർ ബിജു ആണ് ഡിറക്ടർ പെയിന്റിംഗ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെയിന്റിംഗ് ലൈഫ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോറി ആണ് ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റോറി അബൌട്ട് റിലേഷൻഷിപ്സിനെ കുറിച്ച് ലവ് ലവ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ലവ് എപ്പോഴും സ്റ്റഡി ഇല്ലയാലോ ചിലപ്പോൾ ലവ് ലവ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഫൈറ്റ്സ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിൽ എങ്ങനെ ലവോട് ഒരു ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്സ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സബ്ജക്ട് ഇതൊരു ഫുൾ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിംസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിംസ് ഇവിടെ സർക്കിറ്റിൽ പോകുന്ന ഒരു പടമാണ് ലൈക്ക് ഐ സെറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഫിലിം അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടി ഒരു ഭയങ്കര ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ തമിഴിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പടം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ജയം രവീന്റെ അടങ്കമാറു എന്ന് പറഞ്ഞ കാർത്തിക് തങ്കവേലാണ് ഡിറക്ടർ ഇതിൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് അന്നിയുടെ ക്യാരക്ടർ ആണ് സുബു അരുണാചലം ആണ് എന്റെ പേര് ആൻഡ് അവള് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വെരി മോഡേൺ സ്റ്റൈൽ അന്നിയാണ് മീൻസ് ഹസ്ബൻഡിന് കോഫി ടീ ഇല്ല ഫിൽട്ടർ കോഫി ഇല്ല ആൽക്കഹോൾ ഞാൻ മാത്രമില്ല എന്റെ മദർ ഇന്നോ കൂടി എന്റെ മദർ ഇന്നോ ആയിട്ട് അഭിനയിച്ച് ശ്രീരഞ്ജിനി അവരും അങ്ങനെയാണ് രണ്ടുപേരും അവരുടെ അവരുടെ ഹസ്ബൻഡിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ആൽക്കോഹോൾ സെർവ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയി ഞങ്ങൾ ടി വി സീരിയൽസ് കാണും അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടർ ആണ് ഭയങ്കര ഫണി ഭയങ്കര ഫുൾ ഓഫ് യുനോ വെരി ബബ്ലി അങ്ങനത്തെ ഒരു അനി ക്യാരക്ടർ ആണ് ആൻഡ് ഒരു വെബ് സീരീസും ചെയ്യുന്നുണ്ട് തമിഴില് ആൻഡ് മലയാളത്തിൽ ഒരു രണ്ട് പടങ്ങൾ കമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി അപ്പൊ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗിന്റെ കാര്യം ഇപ്പൊ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയില് ഫീമെയിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗിലേക്കും ഡയറക്ഷനിലേക്കും ഒക്കെ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ആണ് മലയാളത്തിൽ ഒരു ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മൈൻഡിൽ ഇങ്ങനെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടോ അതോ എന്തെങ്കിലും പേനയിൽ വന്ന് ഉടനെ തന്നെ എഴുത്തുകാരി കൂടെ ആയി മാറും മലയാളത്തിൽ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ആയി മാറാനുള്ള കുറച്ച് കണ്ടൻസ് എന്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി സ്ക്രീൻ പ്ലേ തുടങ്ങിയതാണ് ബോളിവുഡ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഉണ്ട് അഹമ്മദ് ഖാൻ സർ അപ്പോ അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ഏരിയ ആയിട്ട് അദ്നാൻ ഷേഖ് അവർ ഈ ഫസ്റ്റ് പടം എടുത്തത് മറാഠി പടം റോക്കി ഫൈറ്റ് ഫോർ ജസ്റ്റിസ് അപ്പോ ആ പടത്തിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മറാഠി ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷില് അതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷനും പിന്നെ അതിന്റെ സ്ക്രീൻ പ്ലേയും ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോർമലി ഓണത്തിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ കുട്ടി കുട്ടിയുടെ പേരാണ് അരിഹ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ അരി മീൻസ് എനിമി ഹാ എന്ന് പറഞ്ഞ കിലർ പ്ലെയർ ഓഫ് ഇതൊരു വേറെ പേരാണ് കൃഷ്ണർക്ക് വേണ്ടി അപ്പൊ ഞാൻ കൃഷ്ണരുടെ ഭക്തരാണ് അപ്പോ അരിയ എനിക്ക് ഒരു വാമന ദൈവരല്ലേ വാമന ദൈവ ചെറിയ ചെറിയതാണ് സ്വീറ്റ് സ്വീറ്റ് മൂന്നടി മണ്ണ് ച
പുടി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അവനക്കും അത് കൺവേ ചെയ്യണം പാസ് ഓൺ ചെയ്യണം ഈ ജനറേഷൻസിന് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഞാൻ ഒരു ഫുൾ ഫാമിലിയുടെ കൂടി ഗെറ്റ് ടുഗെദർ ചെയ്യാൻ ഇത് ഒരു ഒരു നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു നല്ല ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ഉണ്ട് ഒക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു പക്ഷേ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉള്ളതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരസ്യ ചിത്രങ്ങൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മലിയാണ് അല്ലേ താങ്ക് യു നിറയെ പരസ്യ ചിത്രങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേ വലിയ ബ്രാൻഡ്സ് എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ആക്ച്വലി തുടങ്ങിയത് ഹിന്ദിയിലാണ് ബോംബെയിലാണ് ബിക്കോസ് ഞാൻ ഒറിജിനലി ബോംബെയിലാണ് ആൻഡ് അവിടെ ബോംബെയിൽ പോയാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വളരെ കുറവാണ് സൗത്ത് ലാംഗ്വേജസ് അറിഞ്ഞ ഒരു ബോംബെയിൽ ചേർന്ന ഒരു മോഡൽ അങ്ങനത്തെ വളരെ അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എൻ്റെ ഫേവറിൽ അത് ആയിപ്പോയി ഈ ആഡ്സ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിയത് ഫോർ ഫിലിംസ് ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ റീസെന്റ്ലി നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെന്റ്ക്ക് വേണ്ടി കുടുംബശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് അതിനു വേണ്ടി ആഡ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ്സ് റെഡി ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് റിലീസ് ഈ ഒരു തിരിച്ചു വരവിലും മനസ്സിൽ ഇതുവരെ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഇനി ചെയ്യാനായിട്ട് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന അത്രയ്ക്ക് കൊതിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒരു ഒരു കഥാപാത്രം എന്താണ് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആവണം അത് അത് കാണാൻ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പക്ഷേ ആക്ച്വലി കണ്ടാൽ അത് നെഗറ്റീവ് ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും അതിലൊരു ആക്ഷൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആര് എനിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ റെഡി ആണ് ഒരുപാട് ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ഹോബീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വെയ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ആണ് എനിക്ക് കൊറേ ബെനഫിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് മെഡിക്കലി ആവട്ടെ ഫിസിക്കലി ആവട്ടെ ഇൻ എവറി വേ മെന്റലി എല്ലാ എല്ലാത്തിലും എനിക്ക് കൊറേ ബെനഫിറ്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് മെയ്ഡ് മീ സ്ട്രോങ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് എന്റെ കോൺഫിഡൻസ് അപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി എല്ലാ വിമൻക്കും അത് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു പോസിറ്റീവ് പോയിന്റ് ആണ് അതെ അപ്പൊ ഈ ഓണത്തിന് വളരെയധികം നല്ല വിശേഷങ്ങളും ഒരു തിരിച്ചുവരവാണ് ഒരു ബിഗ് ബാങ് അല്ലെ ഒരു വലിയൊരു തിരിച്ചുവരവ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം സ്വന്തം മീര വാസുദേവൻ അടുത്ത ഓണം വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വീണ്ടും ഒരു നാലഞ്ച് അവാർഡ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു മനസ്സിലെ ഇഷ്ടം തോന്നി ചെയ്യാൻ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിനുള്ള അപ്രീസിയേഷനും കിട്ടി അവാർഡ്സ് ഒക്കെ കിട്ടി അപ്പോ ഇത്രയും കുറെ തിരക്കേറിയ ഷൂട്ടിംഗ് സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സമയം നമ്മുടെ കൗമുദി പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചതിൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച് വിഷു എ വെരി ഹാപ്പി അപ്പോ കമുതി ചാനൽ വ്യൂവേഴ്സ് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഓണാശംസകൾ ഈ ഓണം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളും വളരെ പീസ്ഫുള്ളും വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്റെ ഹാർട്ട് ഫെൽറ്റ് പ്രേയർസ് ആണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സോ മച്ച്